Cześć! Dzisiaj Wam opowiem o dopełniaczu. To kolejny przypadek. Dopełniacz, czyli genetiv, to jest trochę jakby brat biernika. Biernik był uśmiechnięty, pozytywny, łączył się z czasownikami, które semantycznie są pozytywne, jak kocham, lubię, mam, czytam, oglądam, jem, piję i wiele, wiele, wiele innych. Natomiast dopełniacz będzie tam, gdzie mamy negację tych semantycznych, pozytywnych czasowników. A więc po takich konstrukcjach jak nie kocham, nie mam, szukam, zaraz powiem dlaczego one są negatywne, będzie zawsze dopełniacz. Zobaczmy jak wyglądają końcówki. Jeśli pamiętamy, że biernik dla pozytywnych czasowników to była konstrukcja kocham przystojnego chłopaka, to tutaj jest świetna informacja. To te same końcówki. Kocham przystojnego chłopaka, nie kocham przystojnego, głupiego chłopaka. Jeżeli zapamiętamy, że dla rodzaju męskiego, żywego, jest końcówka przymiotnika ego, dobrego, złego, sympatycznego, młodego, starego i tak dalej, i dla rzeczownika a, to te same końcówki mamy w neutrum. Na przykład nie pije czerwonego wina, nie pije ciepłego piwa, nie lubię zimnego mleka i tak dalej, i tak dalej. Podobnie sprawa wygląda z rodzajem męskim nieżywym. Na przykład nie mam, zobaczcie, znowu ego, nowego komputera, nie mam starego, ten sam przymiotnik, ta sama końcówka, ale samochodu. I tu będzie minimalny problem, o którym powiem za chwilę. Ale jeszcze wrócimy do rodzaju żeńskiego, do femininum. Zobaczcie, nie lubię ambitnej albo nie mam ambitnej dziewczyny, ale nie lubię tłustej szynki. To, co musimy zapamiętać, że jeśli rzeczownik nie jest maskulinum, żywe, nieżywe, neutrum, czyli jest femininum, Przymiotnik ma końcówkę e, j. I prawie zawsze rzeczownik ma y, chyba że mamy litery k, g, j, l na koniec rzeczownika, a więc nie lubię tłustej szynki. Nie znam dobrej drogi. Nie lubię niezdrowej kolacji. Nie lubię surowej cebuli. Po tych czterech literach dla rodzaju żeńskiego w dopełniaczu mamy literę i. A teraz wróćmy do tego problematycznego a i u. Jest problematyczne, dlatego że dla rzeczowników rodzaju męskiego nieżywych możemy mieć albo a, albo u i to nie są reguły, ale tendencje. Kiedy będzie u? Wtedy kiedy mówimy o transporcie, na przykład nie mam samochodu, nie mam roweru, nie mam samolotu. Też wtedy, kiedy mówimy o abstraktach, na przykład nie mam czasu, albo inny abstrakt to moja idea w głowie, rodzaj męski pomysł. Nie mam pomysłu, nie mam pomysłu. Kolejna rzecz, kolejna grupa to właśnie rzeczowniki, elementy, zbiorowe, grupowe, kolekcjonowane. Na przykład ryż. Nie liczę ziarenek ryżu, więc mówię nie lubię ryżu. Tak samo makaron. Nie lubię makaronu. Ale idę do, bo po przyimku do zawsze jest dopełniacz, do parku, bo tam jest grupa drzew. Idę do lasu, bo tam też jest grupa drzew. Kolejna kategoria to płyny. Płyny to jest coś takiego jak woda, Mogą być bardziej gęste, gęstsze te płyny i wtedy też jest u, na przykład nie jem majonezu, nie jem keczupu, nie lubię żurku. Wszędzie będzie tam litera u, a nie litera a. I tutaj ostatnia z takich kategorii to dni tygodnia. Nie lubię poniedziałku, nie lubię wtorku, nie lubię piątku i nie lubię czwartku. Inne dni tygodnia to rodzaj żeński. A kiedy mamy a? A mamy w kategorii miesiące, na przykład nie lubię stycznia, nie lubię września, nie lubię maja. 
Druga kategoria to to, co było już w bierniku, a więc sport i taniec. Wtedy mówiłam gram w tenisa, gram w brydża, a teraz mówię nie gram i znowu jest a. W tenisa, w brydża, w golfa. Jeśli chodzi o taniec, nie umiem tańczyć walca. Nie tańczę walca. Tak samo było z owocami i z warzywami, jak ze sportem i tańcem w bierniku, a więc nie jem ogórka, nie jem banana, nie, ma, nie jem pomidora. Natomiast nową kategorią jest kuchnia i to, co jest w kuchni, a więc naczynia i sztućce. To trochę trudne słowo, sztućce, ale powiem, szukam noża, szukam widelca, szukam kubka, nie mogę znaleźć garnka i tak dalej, i tak dalej. I ostatnia kategoria, dwie ostatnie kategorie to waluty. Nie mam funta, nie u, nie funtu, funta, nie mam dolara, nie mam jena i kategoria nie tylko marki samochodów, ale też producenci. Nie mam Golfa, nie mam Mercedesa, nie mam Citroena, nie mam Volkswagena i tak dalej, i tak dalej. A teraz podsumujmy te informacje gramatyczne. Nasza kontrola jest taka, jeśli rzeczownik jest femininum, to pamiętamy, dajemy końcówki dla przymiotnika ej, nie mam smutnej koleżanki, po K, G, J, L, litera I, po innych literach Y, nie znam brutalnej lekarki, brutalnej nauczycielki, brutalnej tancerki, nie znam brutalnej, brutalnej zakonnicy albo żony. Jak to dobrze, że ktoś nie ma brutalnej żony. A więc dla femininum pamiętamy przymiotnik ej i rzeczownik albo i, albo y. Jeżeli to nie jest femininum, to zawsze dla przymiotnika ego nie znam złego informatyka, nie lubię zimnego mleka, nie mam nowego komputera. Zobaczcie, bardzo dużo A, ale może też być U. Kiedy U, kiedy A, już wszystko wiecie. Przejdziemy teraz do funkcji. Kiedy używamy dopełniacza? To jest przypadek, który bardzo często występuje w języku polskim. Po pierwsze negacja. Powiedziałam, to jest smutny brat biernika. Biernik jest pozytywny, kocha, lubi i tak dalej a dopełniacz nie kocha, nie lubi, nie ma, nie zna. Powiedziałam też, że mamy szukam, boję się, życzę. Dlaczego? Bo ta negacja jest schowana, ukryta. Jeśli czegoś szukam, szukam, gdzie ja to mam? Dlaczego szukam? Bo nie mam. Nie muszę mówić nie szukam, ale samo szukam już jest negatywne, a więc na przykład szukam książki. Kolejna Funkcja, aha, jeszcze powiem o boję się i życzę, jeżeli boję się czegoś, to znaczy, że to jest dla mnie negatywne. Podobnie z życzeniami. Składam komuś życzenia i mówię, życzę Ci wszystkiego najlepszego, życzę Ci zdrowia, życzę Ci szczęścia, bo nie wiem, czy je masz. Tam jest ukryta negacja. Dopełniacz występuje też przy posesywności, to znaczy, kiedy element należy do kogoś albo coś jest elementem czegoś. Na przykład można powiedzieć, ja mam na imię Ania, a więc to jest marker Ani, Ani. Po miękkich literach też jest i. Ania to jest marker Ani. Podobnie na przykład tablica to jest tablica nauczycielki, a więc ta posesywność wyraża się w dopełniaczu. Kolejna funkcja to daty. Zobaczcie, urodziłam się drugiego drugiego, drugiego października, bo miesiące mają A, drugiego października. Kiedy podam datę konkretną, to też powiem, że na przykład teraz mamy 6 czerwca 2016 roku. 16 roku, to też jest dopełniacz. Kolejna funkcja to wtedy, kiedy pytam o ilość, a więc na przykład kilogram, Masła, kilogram szynki, kilogram mięsa, litr mleka, litr piwa. 
Jak już pamiętamy, w licze, przy liczebnikach od 5 do 21 jest dopełniacz, dlatego mówię mam 5 lat, nie lata, mam 20 lat, mam 17 lat, mam 5 studentek, to jest liczba mnoga, my mówimy tylko o liczbie pojedynczej dzisiaj, ale funkcje są takie same oczywiście dla liczby pojedynczej i mnogiej. Jeżeli mówimy o ilości, to nie musi być konkretny numer, to może być mało, może być trochę, może być dużo, na przykład Mam mało cukru, mam trochę czekolady, mam dużo wody, ale także fragmenty czegoś. Na przykład poproszę kawałek, to jest zbiornik, bo poproszę jest pozytywne, poproszę kawałek i dopełniacz pizzy. Poproszę o kawałek pizzy. Kolejna funkcja to opakowania. Na przykład poproszę paczkę, to jest zbiornik, bo poproszę o paczkę i teraz dopełniacz herbaty. Poproszę pudełko cukru, poproszę puszkę tuńczyka, więc po nazwach opakowań mamy dopełniacz. Jest dosyć dużo czasowników, oczywiście wszystkie, które były w bierniku i teraz je zanegujemy, a więc nie kocham, nie lubię, nie znam, nie mam, nie czytam, nie oglądam i będzie dopełniacz, ale też te z ukrytą negacją, na przykład zapominać, zapomniałam, to znaczy nie mam informacji, to znowu jest negacja. Potrzebować, potrzebuję, bo nie mam, potrzebuję czasu. To jest znowu dopełniacz, bo w wyrazie potrzebować, w czasowniku potrzebować jest negacja. I tak dalej, i tak dalej. Te mniej oczywiste to słuchać. Powiem, słucham muzyki, używam komputera. No i zobaczcie, uczycie się polskiego. Dlaczego? bo jeszcze go nie znacie. Tam też jest ukryte nie. Mamy bardzo dużo przyimków, po których zawsze będzie dopełniacz. Tutaj nie ma wszystkich, ale jest ich dużo. Łatwo zapamiętać do, jak dopełniacz. Od to odwrotność do, a więc na przykład, kiedy pamiętamy od czasu do czasu, to jest dopełniacz. Z w znaczeniu nie element plus element, ale źródło, czyli miejsce, skąd ktoś coś jest, na przykład Jestem z Polski, ale na przykład sweter z wełny, bo tym źródłem jest wełna, dlatego sweter z wełny. Mamy także przysłówki o takim znaczeniu dystansu, blisko, daleko, niedaleko. Po nich wszystkich będzie dopełniacz. Za chwilę zobaczycie, jak to wygląda w praktyce, kiedy Łukasz opowie nam o tym, czego nie lubi. Dziękuję. Cześć Łukasz. Cześć Aniu. Dzisiaj mam parę negatywnych pytań. Mm. Mam pierwsze pytanie Proszę takie. Bardzo. Czego albo kogo nie lubisz? Nie lubię agresywnej osoby. Okej. Okay. A powiedz mi, czego lubisz słuchać? To pozytywne. Lubię słuchać chill outu. Okej, okay, świetnie. No właśnie, chill out to internacjonalizm. I bardzo często internacjonalizmy będą właśnie w tej kategorii, kiedy mamy U, na przykład nie mam telefonu, słucham chill outu i tak dalej, i tak dalej, ale komputer będzie zawsze, nie mam nowego komputera. Ale wracamy do pytań do Ciebie. Czego się, Łukaszu, uczysz? Uczę się języka angielskiego. Okej, okay, świetnie. A ile masz lat? 18. Lat. Mam 18 lat. Bardzo dobrze, bo to jest właśnie dopełniacz. Dobrze, w takim razie, a może jeszcze Cię zapytam, czego szukasz albo kogo szukasz? Szukam szczęścia. Okej, okay, szukasz szczęścia, więc Łukaszu, w takim razie życzę Ci, życzę Ci plus dopełniacz, życzę Ci szczęścia. Dzięki. Dziękuję bardzo. Oglądajcie nas i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Pa! pa.